Kabar gembira datang dari aktris cantik, pemeran tante rambut palsu atau Tia Pelukas dalam telenovela Carita de Angel, Nora Salinas. Mantan ratu kecantikan Meksiko itu dikabarkan baru saja mengakhiri masa kesendiriannya dengan melangsungkan sebuah pernikahan rahasia dengan seorang pria misterius. Kabar pernikahan bintang telenovela ternama Meksiko itu disampaikan oleh pembawa acara Juan Jose Origel atau Pepio Origel dalam program acara Con Permiso yang ditayangkan jaringan televisi Unicable milik Televisa Univision. Menurut Pepio Origel, pria misterius yang berhasil membawa sang aktris ke depan altar itu adalah seorang pengusaha hotel yang sangat terkenal dan sukses dari kota Loreto di negara bagian Baha, California. Keduanya bertemu saat Nora tengah syuting telenovela El Pianamado pada tahun 2017 lalu. Sejak pertemuan tersebut, keduanya saling jatuh cinta hingga akhirnya memutuskan untuk berlanjut ke pelaminan pada Juni 2022 lalu. Desde el principio del programa les dije que les iba a contar de una muy famosa actriz, muy querida mía, la verdad. Tan querida, tan querida que no me invitó a la boda, pero de todo el mundo me invitó a la boda. A lo mejor tú la quieres y ya no. Bueno, por ti, mi querida Nora Salinas. Oh. Te casaste. Fíjate que no. Y a mí tampoco me dijo. Se casó y nos. Fíjate, nos llegó una fotografía que nadie. Mira, qué buena, la qué foto guapa. donde está Nora con su nuevo marido el mero día de la boda, por favor. Oh. Mira, mira qué bonita bella arreglada y todo. Y el marido, y nos enteramos que Oye, no está mal el señor, se ve muy distinguido. Y aparte de que se ve así un tipazo así, Guapetón. es un hombre bastante Abogado. poderoso de allá de Loreto, de Baja California. Fíjate que es un hotelero muy importante Ay, qué bueno. allá. Según esto me contaron que Nora se enamoró de él cuando estuvo grabando allá la telenovela del Bien Amado. Ahí en aquel estado, ¿no? Entonces, ahí lo conoció, se gustaron, se esto, lo otro, se siguieron como medio frecuentando, pues ahora ya son marido y Me mujer. La ¡Salud! Me... ¡Salud! Ya... Pernikahan Nora Salinas dengan sang pengusaha hotel merupakan pernikahan yang ketiga bagi aktris pemeran Graciela Peñareal Linares dalam telenovela Esmeralda tersebut. Sebelumnya, Nora melangsungkan pernikahan pertamanya dengan pengusaha Miguel Borboya pada tahun 2002 lalu. Dari pernikahan pertamanya itu, Nora dianugerahi seorang putra tampan bernama Jose Miguel. Sayangnya pernikahan tersebut berakhir dengan rumit. Perselisihan kerap terjadi di antara keduanya. Puncaknya ketika Miguel Borboya melaporkan Nora Salinas ke pihak yang berwenang dengan tuduhan telah menyewa orang untuk memukulinya. Dituduh demikian, Nora tidak tinggal diam. Dia pun menuduh pria tersebut telah melakukan pengancaman dan pelecehan terhadapnya. Akhirnya pada tahun 2004, Nora pun resmi berpisah dengan sang suami. Pada tahun 2008, Nora Salinas mencoba membuka lembaran baru dengan menikahi seorang pria bernama Marusio Becker. Dari hasil pernikahan keduanya itu, Nora dikaruniai seorang putri cantik yang diberi nama Scarlett Baker Ortiz yang lahir pada tahun 2010. Namun, pernikahan ini ternyata menjadi mimpi yang lebih buruk lagi bagi Nora Salinas. Dalam sebuah wawancara dengan TV Notas, Nora mengungkapkan kalau Mauricio Baker mengalami kecanduan zat berbahaya dan tidak bisa mengendalikan dirinya. 
Puncaknya, sang suami kemudian melakukan kekerasan secara fisik terhadapnya di depan anak-anaknya. Akibat kejadian tersebut, Nora mengaku sangat ketakutan dan trauma. Akhirnya pada tahun 2012, Nora pun memilih untuk bercerai dari pria tersebut. Setelah beberapa lama menjadi single parent yang mandiri, tanpa bantuan materi dari kedua mantan suaminya, masalah lain kembali muncul. Mantan suami pertamanya, Miguel Borboya, melaporkan Nora Salinas dengan tuduhan ibu yang buruk, bipolar, dan pecandu alkohol. Yang mengerikannya lagi, mantan suami keduanya, Mauricio Baker, bersedia bersekongkol dengan Miguel Borboya untuk menjatuhkan Nora Salinas. Di hadapan pengadilan, Pria tersebut mengatakan bahwa Nora dengan sengaja menghalang-halangi Miguel Borboya untuk bertemu dengan anaknya Jose Miguel. Jika benar apa yang dituduhkan, itu berarti Nora telah melanggar kesepakatan hak asuh yang telah disetujui sebelumnya. Hal lain yang menyakitkan bagi Nora adalah keputusan sang anak Jose Miguel yang saat itu baru berusia 11 tahun yang lebih memilih untuk tinggal bersama ayahnya Miguel Borboya daripada dengan sang ibunda. Nora tentu saja menolak tegas semua tuduhan tersebut. Sebab menurutnya, jika ia seorang pecandu alkohol dan bipolar, maka tidak akan ada yang memberinya pekerjaan. Tapi faktanya, tawaran pekerjaan terus berdatangan hingga saat ini. Namun sekuat apapun Nora berjuang, pada akhirnya ia pun harus menerima kenyataan pahit setelah hakim pengadilan di Keretaro memutuskan untuk mencabut hak asuh Nora Salinas atas putranya Jose Miguel dan dialihkan kepada sang mantan suami Miguel Borboya. Tak cuma itu, Nora pun diwajibkan untuk memberikan tunjangan kepada pria tersebut sebesar 30% dari setiap penghasilannya, serta sejumlah dana lainnya untuk memenuhi kebutuhan Jose Miguel. Nora hanya diberi kesempatan untuk bertemu dengan putranya di akhir pekan. Tentu saja Nora sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Kepada media, Nora mengungkapkan ketidakpuasannya dengan hasil keputusan pengadilan. Bagaimana mungkin seorang pria meminta uang 30% dari penghasilan seorang wanita untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya? Apalagi selama 10 tahun ini, Nora membesarkan sang putra seorang diri tanpa pernah meminta ataupun menerima bantuan materi sedikitpun dari sang mantan suami. Me duele muchísimo es que eh, las autoridades del estado de Querétaro autorizaron que yo tenga que dar el 30% de mi sueldo a este hombre, cosa que me da mucha pena porque pues es sorprendente que un hombre esté pidiéndole dinero a una mujer para pues para sus gastos, ¿no? Para mantener a Namun, hukum adalah hukum. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Nora selain menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Beberapa lama kemudian, sang mantan suami Miguel Borboya mengakui kepada pers bahwa alasan putranya memilih tinggal bersamanya daripada dengan sang ibunda adalah dikarenakan kurangnya perhatian dari Nora yang terus sibuk bekerja. Setelah tiga tahun berpisah dengan sang putra, pada tahun 2019 lalu, Nora pun akhirnya bisa bertemu kembali dengan Jose Miguel yang telah menginjak remaja. Pertemuan itu pun langsung dipamerkan Nora di Instagramnya sebagai ungkapan kebahagiaan aktris tersebut. Untuk memperbaiki hubungannya dengan sang putra, Nora pun menghormati keinginan Jose Miguel yang tidak ingin privasinya diungkap ke media.